भारत एक खास से मुल्क है जिसने बहुत सी अकलीतों को अपने साथ रहने पर मजबूर कर रखा है जो मुल्क इस महकूम और मजलूम आवाम की हिमात में आवाज उठाता है भारत उस मुल्क पर दहशत गर्दी की मामलत का इल्जाम लगा कर पूरी दुनिया में उस मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है चंद्रोस कबल जी ट्वेंटी इजलास में शिरकत के लिए भारत आए हुए कनाडा के वजीर आजम से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतालबा किया कि वो सिखों के एहतजाज और दूसरी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करें कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हुकूमत कनाडा आजादी इजहार राय पर यकीन रखती है इस पर भारतीय हुकूमत सीखपा हो गई और अब कनाडा की हुकूमत के खिलाफ भी दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया इट इज कैनेडा एंड इट्स ग्रोइंग रेपुटेशन एज अ प्लेस एज अ सेफ हेवन फॉर टेरर्स फॉर एक्सट्रीमिस एंड फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम आई थिंक दैट्स अ कंट्री दैट नीड्स टू वरी अबाउट इट्स पाकिस्तान क्योंकि कश्मीरियों की मबनी बरहत तहरीक की सियासी सिफारती और इखलाक की हिमात करता है इसलिए भारत पाकिस्तान पर दहशत गर्दी की मुआवनत का इल्जाम लगाता है गुजशत छिहत्तर साल से भारत एक जानब तो कश्मीरियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है तो दूसरी जानब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दहशत गर्द करार देता है टू डिस्क्राइब द कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल एज टेरिज्म This is a familiar colonial ploy. Under international law, Kashmiris' resistance to foreign occupation is just and legal. It is India's occupation that is illegal. It is India which must be held accountable for its war crimes and human rights violation in the occupied territory. Bharat ka ek bada jhoot ye bhi hai. कि वो अपने आप को दहशत गर्दी का शिकार होने का ढोंग रचाता है जबकि भारत खुद एक दहशत गर्द मुल्क है और अपने हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी की सरपरस्ती करता है द थर्ड इंडियन लाई इज टू पोर्ट्रे इट सेल्फ एज अक्टम ऑफ टेररिज्म ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया इज अ सीरियल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इट हैज परपेट्रेटेड टेररिज्म अगेंस्ट ईच वन ऑफ इट्स इमीजिएट नेबर्स Now India's terrorist franchise has gone global. Pakistan has solid evidence of Indian sponsorship of Tehreek-e-Taliban Pakistan which has carried out repeated terrorist attacks against Pakistani civilian and military targets. The BLA Baloch insurgent is also financed and operated by India. The captured Indian spy and naval commander Kulbushan Jadhav has fully enumerated india's terrorist activities in his confession india must be held accountable for its terrorist activities bharat na sirf apne hamsaya mumalik mein dehshatgardi karwata hai balki bharat mein basne wale musliman isai sikh dalit aur nichli zaat ke hindu bhi hindutva ke pairokar rss aur bjp ki hukumat ki dehshatgardi se mehfooz nahi the bjp rss government which has ruled india since 2014 is guilty of imposing a reign of terror not only against the people of Jammu and Kashmir but also against its own 200 million Muslims 2 million Christians and millions of Dalits and other low caste Hindus India's crimes are well documented these include pogroms in Gujarat Mumbai and Delhi the frequent lynching of Muslims by cow vigilantes the bulldozing of muslim houses and shops hate speech including calls by political leaders and hindutva priests for genocide against muslims bharat duniya ka wahid mulk hai jahan hazaron nahi lakhon dehshatgard hathiyar uthaye saream dandanate phirte hain musliman sikh isai dalit aur nichli zaat ke hindu sabhi inke haathon dehshatgardi ka shikar hain अब तो भारतीय दहशत गर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका है जिसका इजहार हिंदुत्व के पैरोकार खुलेआम ये कहकर कर रहे हैं कि अगली सदी हिंदुत्व की सदी है यही वजह है कि ये इंतहा पसंद अनासर भारत का नाम भी हिंदुस्तान रखने पर वजह है आलमी बरदरी का इस सारी सूरत हाल में खामोश तमाशाई बने रहना पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि भारत के एटमी हथियार अगर इन जनूनी हिंदुओं के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया का अमन तहस नहस हो जाएगा